പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇഗ്നോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഏലിയനേഷൻ എന്നതാണ് ചാപ്റ്റർ നെയും ഏലിയനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഫ്രീഡം ഓഫ് ബിലീഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആൻഡ് ഡിസൻറ്റ് എന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നെയും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും ഏതാനും ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഏലിയനേഷൻ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു ടൈം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ടൈം എന്താ ഏലിയനേഷൻ ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റപ്പെടൽ ഈ ടൈം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായേ ദ ടൈം ഏലിയനേഷൻ ഈസ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം ദി ലാറ്റിൻ വേഡ് ഏലിയസ് എ എൽ ഐ യു എസ് ഏലിയസ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാവോ വിച്ച് മീൻസ് അനദർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അനദർ എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് then it also translated as <coughs> estrangement idine parivartana padathi estrangement ennada otta padal enna reethil verittu maari povuga enna tarathilana oru parijitham allatha oru chuttupadilekku ettapeduga estrangement strange ennalla oru veda adinathund adana estrangement so a state is which a thing is separated oru vasthu adu verdirichu maatapeduna avasthayana alienation okay through its own act from something else that used to belong to it so that this other thing becomes self sufficient and returns again its its original owner adayide engane ullo or ottapadal ennulla verdirichu maatu nirthuna or avasthay ennu parayumbolikkum adu engane undavunnu ee oru verdirichu maatu nirthuna pravartanathilude എന്താ സംഭവിക്കുക ഫ്രം സംതിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യൂസ്ഡ് ടു ബിലോങ് ടു ഇറ്റ് അതായത് സ്വന്തം എന്ന രീതിയിൽ നാം അത് കൈക്കലാക്കി ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് ആ സമയത്താണ് സോ ദാറ്റ് ദിസ് അതർ തിങ് ബിക്കംസ് സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ടേൺസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഓണർ അപ്പോൾ അതർ തിങ്സ് എന്തായി മാറുകയാണ് ദാറ്റ് ബിക്കം സെൽഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ നാം ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ കൈക്കല സ്വന്തമായി ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് നാം ഉപയോഗിച്ച് കൈക്കലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് മറ്റു വസ്തുക്കളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും അത് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ എന്തായി സെൽഫ് സഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന രീതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തും കയ്യിലെത്തി വേണ്ടത്ര തോതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തപ്പെടുക പിന്നീട് അത് വേറൊരാളുടെ കയ്യിലേക്ക് അത് ഒറിജിനൽ ഓണറിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് വേറിട്ട് മാറ്റും നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏലിയനേഷൻ ഏലിയനേഷന് പ്രധാനമായും ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻസ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻസ് അപ്പോൾ ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതെന്തെല്ലാമാണ് അതായത് ഹിയർ ദ സബ്ജെക്ട് കുഡ് ബി ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർ എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ സബ്ജെക്റ്റും ഒബ്ജെക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സോ ഏലിയനേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ത്രീ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ്റ് എലമെൻസ് ലൈക്ക് എ സബ്ജെക്റ്റ് an object and a relation between them here the subject could be an individual and a social group udaharanam alienation can be experienced by a person called a oru vyakti anubhavikkunna oru verdirivu ottepadal a enna vyakti or it can be experienced by a social group of workers in an unorganized sector of an economy allengile oru vibhagam oru samuhya vibhagam adu asangadhita meghalayilulla joli നടത്തി പോരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വിഭാഗത്തിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വേർതിരിവ് അപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെടൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാവാം സബ്ജെക്റ്റ് ദെൻ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്താ ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ ക്യാൻ ബി അനദർ ഒബ്ജെക്റ്റ് അത് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആവാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അനദർ പേഴ്സൺ അതൊരു വേറിട്ടൊരു വ്യക്തിയാകാം ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നേച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാവാം ഓർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വൺ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ തനിയെ ആകാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നേച്ചർ പറയുക the object of alienation that can be another object it can be another person or it can be environment it can be oneself appure ingane ella tarathilaga so a might be alienated from the environment of the factory itself and finally a person a might be alienated from himself as a human being alienation obtains when a separation between the subject and the object subject to object in tamil separation undavumbolana അവിടെ ഒരു ഏലിയനേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ടു സേ ദാറ്റ് ദ പ്രോപ്പർലി ബിലോങ് ടുഗദർ ഈസ് ടു സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹാർമോണിയസ് ഓർ കണക്റ്റഡ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഈസ് റാഷണൽ നാച്ചുറൽ ഓർ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ 
ഏലിയനേഷൻ ആൻഡ് സിമിലർ കൺസെപ്റ്റ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫെറ്റിഷിസം ഫെറ്റിഷിസം എന്താണ് ഏലിയനേഷൻ ആൻഡ് ഫെറ്റിഷിസം അത് വീടൊന്ന് പ്രൊണൗസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫെറ്റിഷിസം ഫെറ്റിഷിസം എന്താണെന്നറിയാമോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി ഐഡിയ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻസ് വിച്ച് ഹൗ സം ഹൗ എസ്കേപ്ഡ് ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ്ലി സെപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹ്യൂമൻ കൺട്രോൾ അച്ചീവ്ഡ് ദി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് കം ടു എൻസ്ലേവ് ആൻഡ് ഒപ്രസ് ദയർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇതൊരു ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ഈ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൺട്രോളിൽ നിന്നെല്ലാം എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ എന്നിട്ട് അച്ചീവ്ഡ് ദി അറ്റ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരിൽ നിന്നെല്ലാം സ്വതന്ത്രരായി തനിച്ചു മാറി പോകുന്നൊരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് ഇ കം ടു എൻസ്ലേവ് ആൻഡ് ഒപ്രസ് ദയർ ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നു അവരുടെ ക്രിയേറ്റേഴ്സിൻ്റെ മേലെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ മേലൊരു ഒപ്രസീവ് മൈൻഡ് അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഒരു എൻസ്ലേവിങ് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു അടിമത്വം എന്ന മനോഭാവം അവരുടെ ഇടയിൽ ക്രിയ അപ്പോൾ ക്രിയേറ്ററായി നിൽക്കുന്നവരാരാണോ അവരിൽ നിന്നും മാറിപ്പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് വേറിട്ട് മാറിപ്പോയിട്ട് ക്രിയേറ്ററായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ മേലെ ഒരു ഒപ്രസീവ് മൈൻഡ് നിലനിർത്തി പോരുന്ന ഒരവസ്ഥാവിശേഷം മനുഷ്യന് സഹജമായി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഫെറ്റിഷിസം എന്ന് പറയുക മാക്സ് സംടൈംസ് ട്രീറ്റ് ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ദിസ് ഫെറ്റിഷിസം ആസ് എ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഫീച്ചർ ഓഫ് മോഡേണിറ്റി ഇന്നത്തെ ആധുനികതയുടെ എടുത്തു പറയത്തക്കതായ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് കാറൽ മാക്സ് ഇതിനെ കണക്കാക്കി പോരുന്നത് അതായത് വെയർ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പക്സ് വെയർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ റൂൾ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഓവർ പേഴ്സൺസ് ക്യാപിറ്റാലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ റൂൾ ഓഫ് തിങ്സ് ഓവർ പേഴ്സൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യാപിറ്റൽ വി മൈറ്റ് സേ ഹ സം ടു റീപ്ലൈസ് ദ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ് അതായത് പണ്ടത്തെ സമൂഹം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരുടെ വ്യക്തിയുടെ മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പോരുന്നൊരു ഫിനോമിനൻ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എപ്പക്ക് അതാണ് ആ ഇതിഹാസം പണ്ടത്തെ ഇതിഹാസമെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷത വ്യക്തികൾ വ്യക്തികളുടെ മേലെ ഒരു റൂളിംഗ് മൈൻഡ് നിലനിർത്തിയിരുന്നു ഇത് ഫ്യൂഡലിസം ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഫ്യൂഡലിസ്റ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ ആധിപത്യമുള്ള ആൾക്കാർ ആധിപത്യമില്ലാത്ത പാവങ്ങളുടെ മേലെ അടിമത്വം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ആ മേധാവിത്ത മനോഭാവം ഈ റൂളിംഗ് പാർട്ടി എന്ന രീതിയിൽ സെർ സർവീസിൻ്റെ മേലെ ഇവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ആർക്ക് പ്രഭുക്കന്മാർക്കും ക്യാപിറ്റാലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി വന്നപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു അവിടെയും വ്യക്തികളുടെ മേലുള്ള ഒരു ഭരണാധിപത്യമാണ് അതായത് റൂൾ ഓഫ് തിങ്സ് ഓവർ പേഴ്സൺസ് വ്യക്തികളുടെ മേലെ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൈവശത്താക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ മൂലധനം സ്വന്തമാക്കണം സ്വന്തമായിട്ട് കുറേ സമ്പാദിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആധിപത്യം സോ വി മൈറ്റ് സേ ഹാസ് കം ടു റീപ്ലൈസ് ദ ഫ്യൂഡൽ ലോഡ് അപ്പോൾ നാം എന്താ പറയുന്നത് ഇന്ന് പണ്ടത്തെ ആ ഒരു ലാൻഡ് ലോഡ് എന്നുള്ള സ്ഥിതിയിൽ നിന്നും ഇന്ന് എങ്ങോട്ട് ഫ്യൂഡൽ ലോഡ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം പിന്നീട് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റാലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ സവിശേഷത എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ റൂൾ ഓഫ് തിങ്സ് ഓവർ പേഴ്സൺസ് അത് വ്യക്തികളുടെ മേലുള്ള ഒരു ഭരണാധിപത്യം വന്ന രീതിയിലാണ് ക്യാപിറ്റാലിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുക So, capital, we might say, has come to replace the feudal lord. But Max in the description of alienation in the very important, it is often used the language of fetishism. That alienation in the past, in the past, Max is the only way to use the word. Fetishism. It is not at all times alienation. In the past, it is not at all times alienation in the past. It is not at all times fetishism. And the fetishism completely merged together to appear as a same. ഏലിയനേഷനെ പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഉണർന്നു വന്ന അല്ലെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഏലിയനേഷൻ ആൻഡ് ഫെറ്റിഷിസം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മെർജ് ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റപ്പതമായി എന്ന രീതിയിൽ വേണം കണക്കാക്കാൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ സംടൈംസ് സെറ്റ് ടു എക്സിസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ മോഡേൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഇത് സ്വാഭാവികമായി നമ്മളുടെ ലോകത്തിൽ ഇന്നത്തെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യർ അവരുടെ ഇടയിൽ ചില
ഐസൊലേറ്റഡ് ഓർ കട്ട് ഓഫ് ഓർ എൻസ്ട്രൈൻഡ് ഫ്രം ദി നാച്ചുറൽ വേൾഡ് സ്വാഭാവികമായ ഈ ഒരു ലോക ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നും പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിൽ അവൻ ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറാവുന്നതാണ് സൊ ദസ് ഇൻ ആൻ അൺകൺട്രോൾഡ് മാനർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ആ ഒരു സ്വാഭാവികതയുള്ള ലോകത്തെ നിർദ്ദ എന്താ പറയുക നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലെ അൺകൺട്രോൾഡ് മാനറിൽ വ്യക്തികളുടെ പെരുമാറ്റം അത് ചിലർ വ്യക്തികളെ സ്വാഭാവികമായി മെയിൻ ചെയ്യും ചൂഷണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയാക്കും അപ്പോൾ ദോസ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനം ദാറ്റ് ലെഡ് ടു എക്കോളജിക്കൽ ത്രെഡ് അത് നമുക്കിവിടെ എക്കോളജിക്കലായിട്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പാരിസ്ഥിതികമായിട്ട് ചില ഭീഷണികൾ ഉണ്ടാകും ആ ഭീഷണികൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷനിലൂടെ വരുന്നത് അതായത് ഇല്ലായ്മയുള്ള ആൾക്കാരെ കീഴടക്കിക്കൊണ്ട് അവരെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രകൃതിയെ തന്നെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന ഒരു എക്കോളജിക്കൽ ത്രെഡാണ് ഭീഷണിയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡിഫോറസ്റ്റേഷൻ അതായത് വനവൽ വന നശീകരണം അതേപോലെ തന്നെ പൊല്യൂഷൻ അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് മലിനീകരണം ജനസംഖ്യാ വളർച്ച വന നശീകരണം പോലുള്ള ചില എക്കോളജിക്കൽ ത്രെഡിന് ഇത് ഇടയാക്കാം ദ ഇൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മോഡേൺ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ഹിയർ ലുക്ക് ലൈക്ക് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഏലിയനേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ ഇവിടെയും ഒരു ബാലൻസ്ഡ് നേച്ചറിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അല്ല നമ്മുടെ മനുഷ്യരാശിയും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയും കാര്യം പ്രകൃതിയെ കൊള്ളയടിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളത് പ്രകൃതിയിൽ എന്തൊക്കെയോ വിഭവങ്ങളുണ്ടോ അതിനെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി ഇല്ലാതാക്കി മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഇവിടെ കാണിക്കുക വക അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റി പ്രകൃതിയെ കൊള്ളയടിച്ച് അവിടെയുള്ള എല്ലാം നശിച്ചു വനമില്ല വന നശീകരണമായി അന്തരീക്ഷം മലിനപ്പെടാൻ ഇടയായി അസാമാന്യമായ രീതിയിൽ ജനസംഖ്യ വർധനവും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രകൃതിയും മനുഷ്യരാശിയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലൊരു ബാലൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഏലിയനേഷൻ ഇടയായി ഏലിയനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഒറ്റപ്പെടൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് പ്രകൃതിയെ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയെ ഒന്നുമല്ലാത്ത തരത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥ അല്ലെ മാറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ എലിയനേഷൻ ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ അതൊരു മനുഷ്യനും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരാൾ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സെ സെപ്പറേഷൻ ആരൊക്കെ തമ്മിലാ ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ സെൽഫ് അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ആൻഡ് അതർ ഈ സെൽഫ് ആൻഡ് അതർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ആൻഡ് നേച്ചർ ബട്ട് സർട്ടൻ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എറ്റീഷിസം വുഡ് അപ്പിയർ ടു ബി മിസ്സിങ് എന്താണ് മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ രീതിയിൽ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ വേൾഡ് ഈസ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ എന്നാ പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ഇവ പ്രപഞ്ചം അല്ലെങ്കിൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ അല്ല എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നു എന്താണാവോ വിച്ച് വാസ് എസ്കേപ്ഡ് അവർ കൺട്രോൾ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ്റെ ഇതല്ല നാച്ചുറൽ വേൾഡ് കാരണം നമ്മളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് അപ്പുറമാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ബിക്കാസ് നോട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് കുഡ് നോട്ട് എ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ ക്രിയേഷൻ്റെ പരിമിത അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ വരുന്നതല്ല നാച്ചുറൽ വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു സിദ്ധാന്തം ഇവിടെ പറയുന്നു ദൻ അഡീഷണലി ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെപ്പറേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇസ് യു ടു വെരി കംഫർട്ടബിളി ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അതായത് പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഷ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉള്ള വിഭവങ്ങളെ നിലനിർത്തണം എന്ന പാഠം മനുഷ്യന് അറിയാം പക്ഷേ അത് നിലനിർത്തുന്നില്ല എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൊള്ളയടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഭൂമി ഭൂ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യൻ വേർതിരിഞ്ഞ് വേറിട്ടൊരു വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നമുക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള അടിമത്തത്തെ അല്ലെങ്കിൽ എൻസ്ലേവ്മെൻറ്റിനെ അവിടെ ആ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ മാനറിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെ നേരായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല so additionally the impact of human kind of this particular separation that does not suit very comfortably the language of enslavement and oppression indeed if
പ്രകൃതിയിലെ ദുരന്തങ്ങളുടേതായ ഒരു പട്ടിക തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ ഇട ഇളവാ ഉളവാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഈ സ്വാഭാവികമായ ലോകത്തിലെ ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടൽ മുഖേന നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തികച്ചും ഒരു ബ്രൂട്ടൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നേച്ചറിൻ്റെ നേരെ പ്രകൃതിയിലെ ടെ നേരെ നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ മുഖേന വിലയിരുത്തപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മേലെയുള്ള ഒരു ആധിപത്യം പ്രകൃതി വെച്ച് പുലർത്തുന്നില്ല മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ മേലുള്ള ഒരു ആധിപത്യ മനോഭാവം മനുഷ്യൻ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഏലിനേഷനെ ഒരു ഈ ഒരു സെപ്പറേഷനെ ഇടയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫെറ്റിഷിസം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയാസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സെഷനാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ തന്നെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള സെഷൻ കുറേശ്ശയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്